about the Etoifes. Um, as, as I always like tell about contests, it, it's really difficult to judge music. Как он всегда говорит о, о конкурсах, это очень сложно оценивать музыку и музыкантов. И по его мнению, действительно нет победителей, он ценит всех участников и то, как они играют. Uh, in the past, I went through some contests in my life, like when I was 13 years old and when I was 14 years old. В 13 14 лет он сам участвовал в конкурсах. And I know that um, it had some like good points and some some bad points in my life. You know, uh, after I went through these contests. И он считает, что были какие-то хорошие моменты в этом, какие-то плохие моменты. Because we are always like making comparison between you and other players, and it, it's not supposed to be like that, you know. You, I think, like every musician has uh, its like his own like special thing. Right? Когда участвуешь в конкурсе, сравнивают всегда тебя и других участников конкурса. Это не очень правильно, потому что у каждого музыканта есть своя фишка, своя особенность. So what really counts for me is if the musician, if the drummer. Is playing from from its heart, from his heart. That's the that's the most important. If he, the drummer, the musician, is doing something that he likes to do. И для Илои самое главное это то, что музыкант играет от своего сердца и играет то, что ему нравится. And uh, in my opinion, when I see like a, a beginner player or a, a professional player, um, if they give everything they have, in my opinion, they are at the same level. You know. И с его точки зрения, неважно, не барабанщик начинающий или профессиональный, если они выдают все, что у них есть, они находятся на одном уровне. And today we just watched it, like really amazing players. They, they were all incredible. I was really surprised with all of them. Uh, I'm sure that uh, you, like Russia, you have such special musicians and um, I was very lucky to see you playing and I'm very lucky to be here playing for you all. И сегодня он смотрел на всех участников и удивлялся, как они здорово играют. И классно, что в России есть такие хорошие музыканты. И он рад, что сегодня был на этом конкурсе, и что находится здесь, и что будет выступать сегодня для вас. And that's it. I'm gonna play now. <laughs> Ребят, давайте дико поприветствуем хедлайнера фестиваля Drummers United 2019. Барабанщик из Бразилии, культовой группы Сикультура, Элой Касагранде. Когда играете открытый соло, сначала вы играете, вы иногда играете хорошо, иногда играете плохо. And so um, that's it for today. You know, I have no choice. <laughs> ну вот сегодня у него просто не было выбора. I was just, I was just open for the universe. And that's it. Просто был открыт для вселенной. Вот и все. I know that you would like to know about what I'm using, about the, the brands that sponsor me, so... Он хочет рассказать вам об инструментах, которые он использует, и о брендах, которые его спонсируют. As you can see, I'm using Tama drums. Как вы видите, он играет на барабанах Tama. Tama drums, it's a, it's a classic uh, Beauty and Bubinga. Uh, Star Classic. Beauty and Bubinga. Uh, Beauty and Bubinga. Uh, yeah, the, the sizes are, I'm gonna come here to show the sizes. Okay, yes. 22 bass drum, 10 inch drum, 12, 16, and 18. Итак, 22 дюйма большой барабан. Здесь 10 дюймовый тон. Дальше, к сожалению, запомнил это 13, кажется, это кажется 18. 16-18, да. And uh, also I'm using all like the the Tama pedals, Iron Cobra pedals. Tama pedale, Tama Iron Cobra. And uh, I have a very, um, I would say, peculiar tuning for my smaller tones. И у него очень особая настройка его флордомов. 
uh, this tone is tuned like really high to somehow it's supposed to sound like a tambourine. Вот этот том-том uh, настроен очень высоко и чтобы он звучал близко к звук на бурина. And this one with the, without the bottom head is supposed to sound like a timbale. И вот этот вот том он uh, без нижнего пластика для того чтобы звук походил на тимбале. And uh, that's it, pretty much, you know. All the symbols they are from Paisti. Тарелки uh, Paisti. Uh, I'm using more nowadays. I'm using more the Formula 602, Modern Essential. Modern Essentials, the high hair, the the three crash rides that I have. Да, он использует серию Modern Essential, три краша. Here I have a 2002 Wild Crash, 20 inches. 2002 Wild Crash, 20 дюймовый. I use two stacks. Here's a, um, ah, I forgot the name of this one, but it's a mini China with a shred down. Да, он использует два стека, это мини China и root splash. This is the PSTX, like the Swiss Swiss flanger stack. Да, это стек PSTX Swiss flanger. Swiss flanger. 18 дюймовый сигнатур Harry Chain, тяжелый Chain. And that's it, pretty much. All okay. All the the drum heads they are from Evans. Okay. Барабанные пластики от Evans. On this small tom, I'm using G2, clear G2. Это G2. G2. And here I'm using the UV1. Да, и здесь UV1, UV1, to to sound more open, to have a more open sound, чтобы был открытый звук. On the four tones, I'm using the EC2, clear. На four tones EC2, clear, чистый без напряжения. On bass drum, EMAD2, EMAD2, EMAD2 на большом барабане. On the snare drum, UV1. Да, и UV1 на малом барабане. Okay, my sticks are Promark regular 5B. Пять Б, обычные промарки, барабанные палочки. That's it. Let me see what else. All my, also when I'm playing with Sepultura or when I'm traveling with the band, I use the Yamaha Electronics, electronic drums. Когда он турит с группой Sepultura, он использует электронные бараба, электронные перкуссии Yamaha. I also use a very interesting electronic that is called E8 D10. E8 D10, very interesting electronic device. That's a, like a microphone that you attach to the bass drum, and you can record straight from your phone, and it's amazing. You really know. You really need to to look for that. Это барабан, это микрофон, который крепится на большой барабан и можно записывать звук прямо с телефона. Очень удобно. That's it. And my earplugs. What I'm using? My my ears. I lost them. They are from. Ah, hello. Yeah, from CTM, like this one. They're really good. Yeah, CTM, I know. And that's it, pretty much. Okay. So now that I'm warmed up, I will try. I will play some songs for you, some Sepultura songs from the last song. Just for now, we'll start with some Sepultura songs. Later, we'll talk. Okay. Thank you very much. Thank you Большая проблема с пластиком большого барабана. It's been fixed now. Сейчас его чинят. So I'd like to talk to you a little bit. It's my first time that I, the first time that I had the chance to talk to to the Russian people, you know, or not Russian or whatever, like, but. All the times that I came here, I was only for like playing shows, and I never had a straight contact with you. Когда он приглашает на беседу, первый раз, когда он так вот общается с русскими людьми, и до этого всегда, когда он приезжал, он играл концерты, а сейчас он стоит на сцене и может пообщаться с вами. So I want to know if you have any questions. Есть ли вопросы? No, we need to play better than me. 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 Okay, you ask me how to play hard. Okay, the question is how to play hard. Good talk. We need to play better than me. 
Uh, actually, uh, I hurt my hands. A všetko on také dělal. Nic nebo jsem jen rukám. It takes like a, a time of playing like that, so your body can get used to it. Nožné některé věci můžeme hrát takým obrazem, že to bude celé přivyklé. But uh, that's the way that I have been playing all my life. I play like that since I was 14 or 15 years old. No, takým obrazem on hrál celou svou životní z toho věnění, kdy jsem byl 14, 15 let. So, but uh, that's a, a constant work of or keeping my body uh, like ready for for this playing. Постоянно работа для того, чтобы поддерживать тело в готовности к такому стилю игры. So always when I'm I go back home where I, I have my studio and uh, I have the chance to 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 start I'm like almost like every time I'm just playing like that. So like that's my natural way of playing. But uh, if I stop playing, I I stay like row all week without playing, my technique just disappear. And it's really bad for my for my body. Он просто все время играет таким образом на студии, на концертах, просто всегда тренируется. А если он пропускает хотя бы неделю, не играет, то его техника исчезает, тело отпускает. For bright, short and powerful stroke, it is necessary to hold the stick. Терминология нужна. You should to hold the stick. Uh, relaxed, but just enough uh, tightly and uh, collected. How did you develop this feeling uh, in your playing? And uh, uh, what exercise uh, could you advise uh, to develop this? Итак, переведу для публики. Для того, чтобы играть, как он играет, нужно держать палочку одновременно и расслабленно, но при этом держать ее крепко. Собрана, да, но да, но расслабленно и свободно. Свободно, окей. Да, как, каким образом получилось развить такой термин? I feel like um, I'm always when I'm, I'm holding the drumstick, I'm not like holding firmly. It's not like stuck in my hand, you know, it's really um, free in my hand. Всегда, когда он держит барабанную палочку, он никогда не сжигает ее, не сжимает ее крепко-крепко, он держит ее в руке достаточно свободно. And that's how I can get the sound, the proper sound of the drums. If you hold like tight, you tight your stick, so you get the wrong sound. You know, the 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 drums doesn't have the opportunity to like breathe. You know. Таким образом можно получить правильный звук от барабанов, потому что если ты сжимаешь палочку очень крепко, то ты не даешь барабану возможность дышать и издать нужный звук. And um. I have been playing like that my whole life, uh, as I told you before. You know, that's a, a natural thing for me. But uh, what I do, like, okay, uh, normally I, I like to warm up or to, to do paradiddles, to do the rudiments using a, a, a heavier drumstick, like a marching band stick. Когда он разминается, он играет парадидло, рудимент, и он играет более тяжелыми палочками, например, палочками для маршевого барабана. And, uh, and that's it, and playing every day, you know, you have to be in contact with the drums. If I lose that contact, that's really bad for me. Like, like, uh, like I, I'm, I'm two days without playing the drums, and I already can feel it, you know, that's not good for my body. Вот и все, он играет с более тяжелым весом, и просто все время поддерживает контакт с барабаном, даже если он пару дней не поиграет, то он теряет этот контакт. Good? Yeah. Okay, next one. Uh, а как получается сочетать металлические и латиноамериканские ритмы вот так вот в одной партии, в одни руки, в одного музыканта? That's my, my hometown, so that's something natural. I have been listening to Brazilian music my whole life. Для него это естественно, потому что он вырос в Бразилии, я слушал эти ритмы всю жизнь, поэтому он как-то не думает об этом даже. So even if I didn't want to listen to Brazilian music, um, I'm kind of obligated to listen to it, like in the radio, with my family, my parents, my friends. Даже когда он не хотел слушать бразильскую музыку, он должен был это делать по радио, в семье, с друзьями. So that's something natural. I'm never thinking about that. It just just comes out. Просто выходит, он никогда не думает об этом. Естественно, речь для него. And uh, when I started playing the drums, when I was seven, eight years old, actually I started playing Brazilian music. 
I was studying all the Brazilian rhythms. И когда он в 7 лет начал играть на барабанах, он начал играть бразильскую музыку и изучал эти ритмы. Only when I was around 13, 12 years old, I started playing metal. You know, so начал играть металл, когда ему было 12-13 лет. So it makes part of my what I am of my life. You know, so это просто часть того, что он есть, часть его жизни. And I'm just one. I cannot like split. You know, like oh, now I'm gonna be this. I'm gonna like be a different person. Now I'm gonna like choose to be a metal guy. You know, choose it's all mixed. Но не может разделить себя. Он один, и он не может сказать вот сейчас я буду играть металл, сейчас что-то другое. Он просто миксует это. Actually, that's a good a good thing that uh, every day I'd like to be a different drummer. You know, it's it's really boring to wake up. Every day and to be the same musician, that's kind of boring. Which is cool to wake up every day and be the same musician. But on the other hand, he tries to every day be a different musician. That's why I'm always changing my way of playing. I, I'm trying to forget what I did yesterday or, or today, and I, I just want to be different to keep alive. You know. He just tries to forget what he did yesterday or today, and I just want to be different to keep alive. You know. He just tries to forget what he did yesterday or today, and I just want to the source of your inspiration. Is it visual arts or flicks, cinema, music? Yes, uh, yes. Uh, yes. It's a source of inspiration. film or music? Source of inspiration. Uh, that's, that's a good question, man. I like it. I think mainly my inspiration comes from everything, you know, like from basically living, you know, like that. some people they just have their reference on music, you know, and I'm, I'm really open to that. No, на самом деле его вдохновение исходит от всего, просто от жизни. And um, what can I tell you? Um, wow, uh, inspirational like music. Uh, I think I, as I told you, I started playing. Brazilian music, so I can name a few Brazilian musicians. По поводу вдохновения от музыки, как он говорил, он начал играть бразильскую музыку, поэтому он может назвать несколько имен музыкантов бразильских. Like Elis Regina, Djavan, what else? João Gilberto, like some drummers, Milton Banana, Edson Machado. Um, some young guys like Cristiano Rocha, that's just like Brazilian names, they might sound weird for you. Yes. <laughs> and um, I don't know, like traveling, that's a big... So, uh, uh, and also traveling, it's really important for myself, you know, meeting people, uh, discovering new cultures, uh, new food. Ну, это всегда что-то. Встречает людей, открывает для себя новую культуру, новую еду. Да, это все. Когда в начале своего пути ты понял, что можешь достичь большего, чему ты стал уделять больше внимания, чем ты занимался, как ты занимался, над чем в плане техники ты занимался? And my focus of attention. Uh, some people they they always ask me like, uh, what I'm aiming for? You know, what's my 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 plan? What's my objective? Yeah, many people ask me what I'm aiming for. What's my objective? And actually, I never had a plan for my life. No, на самом деле у него никогда не было плана для его жизни. I was just like concentrating on my drumming, on my music. I'm so double concentrated on that. Своем. Yeah, I, was, and the music. I was just living my music, living what I am on the drums, changing myself, and uh, the things of my life, they, they just happen in a natural way. And like nowadays, uh, I don't know, I'm just living, having fun, traveling the world, doing what I want to do, playing whatever I want to do, that's even better. Ну, собственно, сейчас он живет, веселится, путешествует по миру, играет то, что он хочет играть, и это здорово. So that's it. I'm just living and I'm, I'm like enjoying the universe. <laughs> Просто живет на вселенной. Аки, аки! Well, let's go to the other side. I'll come back here. 
Почему именно были выбраны барабаны? В любой музыке много инструментов. Почему именно барабаны? И какие из барабанщиков, ну, таких международных, скажем так, вдохновляют больше всего? Okay. I, I think I choose drums because that's the, the best instrument ever. No, I don't know. The, when I was seven years old, I, I don't remember that much because I, I was so young. Когда ему было 7 лет, он на самом деле не очень хорошо помнит, потому что он был таким маленьким. Но его родители рассказывают ему, что он увидел в магазине барабанную установку. И он просто начал просить их, я хочу играть на барабанах, хочу играть на барабанах. I think uh, I, I mean, my, the beginning of my like drumming, drumming life. Да, ну что насчет международных барабанщиков, которые повлияли на него, когда он начал играть? I discovered also like I was playing Brazilian music, but I also discovered rock metal music through Black Sabbath, Deep Purple, Van Halen, and Led Zeppelin. Собственно, когда он начинал играть, он играл бразильскую музыку, но также он открыл для себя рок-музыку и Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Van Halen. Открыл для себя тоже. Maybe these are my main influences inside rock and roll, inside metal music. B Ward, Iron Pace, Vinny Epsi, that's right, that guy's phenomenal. What else? Van Halen and John Bonham. Да, собственно, Билл Уорд, Ян Пейс, Вини Эпичи, Ван Хален и все эти барабанщики, они очень повлияли на него. As I told him before, I have a lot of influence of the Brazilian drummers. I can name a few, just I named a few before. But also other drummers, like outside Brazil, Vini Colaiura is a big inspiration for me. Он, как уже говорил, что многие бразильские барабанщики повлияли на него, перечислял их имена, но также он сейчас вспомнил Вини Колаюту. And metal drummers, uh, I would say, uh, Meshuga, uh, Gohira, uh, Meshuga, Gajira, I don't know, like, I don't know, like, I don't, I'm like listening to all types of music. I'm so sure it's a genre of music. Ah, Brazil, Brazil. <laughs> Eu queria saber, eu sei que tem muita, na tua composição tem muito paradido. Eu queria saber, quando tu faz os teus leaks, tipo, tu pensa em alguma coisa no paradido ou tipo, já tá na mão e aí sai? Да, вопрос был в том, что в его игре очень много много парадилов, и вопрос в том, думает ли он об этом, об них как о парадилах или просто это уже естественным образом получается, так когда он играет. When I'm playing, I'm really trying to don't think. На самом деле он думает, что это получается естественным образом, и когда он играет, он старается не думать. Yeah, because if you keep thinking, I think like the music is not like happening, you know. So, ну, если не думаешь, что музыка просто происходит. So yes, when I'm so when I'm at home. I try to practice all like these technique stuff, all the rudiments and everything. So when I go to this stage, they are gonna like be automatically, you know. Когда он занимается дома, он пытается отрабатывать все эти технические элементы, но когда он идет на сцену играет, то они просто происходят сами собой. And uh, I I say that I, I'm more like a a body player. I I don't think about my playing. That's the I'm not a mental player, you know. No, он играет не умом, он играет телом. 
Вопрос можно? Про дитлы на Кардане пусть играет. На Кардане про дитлы как играет. Пусть покажет. Покажет медленно на I don't play paradiddles on the double bass. Play, 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 Основной секрет э, твоей техники брейков, взрывных, вот таких вот, нестандартных, в чем? So, uh, 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 Paradiddles, double paradiddles, inverted paradiddles. Да, ну на самом деле секрет в том, что он тренирует различные рудименты. Это одиночные удары, парадиллы, двойные парадиллы, инвертированные парадиллы и так далее. If what I say like movements like five stroke roll, six stroke roll. Да, пяти ударный ролл, шести ударный ролл. So they are like really important, you know. I just like went through all of them. Да, он просто тренируется играть все. И, собственно, комбинируя эти рудименты. Произошли большие изменения в сетапе. Нет чайной, нет этого второго. Можно спросить для тех, кто сказал, что «Go my home» в культуре? И «Would you play the drum of war today, please?» Три недели назад он был в Швеции, закончил запись альбома. И он может сказать, что это очень амбициозная работа. And I can't wait to like to tell, like to show you what is happening. And очень ждет, чтобы показать вам, что произошло. And what else? And yeah, kind of similar. It was kind of similar. This setup. Yeah, the album was written on a similar setup. And yeah, and um, I don't know. And you were asking me about Chrome of War, right? Yeah, I don't. Yeah, I don't have the backing track. Нет, нет, к сожалению, для концерта для этой песни. But I can play some grooves for you, you know, if you want. Он может сыграть просто несколько грувов. I think I remember. Woohoo! Let me pin my pin my body when I go. Can you sing this song? Are you playing? Who's this people coming around? I don't know if I remember. Он сейчас попробует, не уверен, что вспомнит. Он просто был всегда рад, что он взаимодействует с барабанами, и помимо того, что он играл с этими людьми, он чувствовал, что у него есть какой-то собственный проект, и это поддерживало его. Я никаких паразитов на вас барабан. 
Uh, first, you said that you, when you play, you play for the universe. Is is it true? Yeah. You are open well, to the universe. Where, when you are playing, you're, you're playing for whom? For whom? For whom playing? Yeah. Окей, okay, он говорил, что он играет для Вселенной, он соединен с Вселенной, и вопрос в том, что для кого же играет Элой. Это два вопроса, да? Какие лучшие книги, которые прочел Элой? Playing for myself, right? I think that's the connection between me and everybody that's watching me and with the universe, whatever. But uh, mainly, it's just like to to feel alive. Ну, как он сказал уже, он когда он играет, он играет для себя и он играет для себя, но при этом чувствует связь с теми, кто слушает его, и с неважно даже со вселенной, но на самом деле просто играет для того, чтобы чувствовать себя живым. That's how I can I can feel. Uh, it, that's how I can express myself. I'm not good at talking. I'm not good at, at writing. So that's how I I, I talk to you, like to for, like, talk to you. I don't know. No, so, может быть не лучшим образом говорит или не лучшим образом пишет, но когда он играет, он выражает себя. Это то, что он умеет делать. And uh, what I what I what I like to read. That's typical. I'm always like reading different stuff, but I, I really like philosophy. Um, что нравится ему читать, но ему нравится книги по философии. Recently I have been reading Sartre, Sartre, Albert Camus, um, Nietzsche, Nietzsche, Sartre, Albert, Albert Camus. Uh, Albert Camus. Um, I don't know the name of the books in English because I'm reading all of them in Portuguese. Читаю uh, все книги по португальски, поэтому не знаю, как они называются uh, на английском. Uh, Tolstoy. Tolstoy. Uh, Tolstoy. I really like it. Um, Yeah, that's it. I, I don't know. Like some also really good uh, Brazilian writers, uh, Clarice Inspector. No, некоторые хорошие бразильские авторы. That's it. Stick yeah. <laughs> control. Okay, some name like you guys you don't understand. I'm yeah, sorry. Yeah. <laughs> okay, can be you. Наверняка же есть какой-то любимый ритм, любимый прием и как себя ну, как ты себя ограничиваешь, чтобы им злоупотреблять? Может быть, любимым бразильским ритмом, а тебе там участники группы говорят, нет, нет, не надо, хватит, говорю, давай что-нибудь другое придумай. Хороший вопрос. Yeah, because I really try to not be um, like Rip it, uh, like playing the same thing every time, and um, I don't know. You just need to to extend, have a, a extended vocabulary. Он старается не играть одно и то же все время и старается все время расширять свой словарный запас. That's something that I really pay, pay attention when I'm playing my solos. To don't repeat parts very much, you know. To like like tell a story and. Uh, Just play like a beginning, a middle, and a, an end. Ну и когда он играет соло, он просто старается не повторять одно и то же много раз. Он старается рассказать какую-то историю, чтобы у него было начало, чтобы у него было развитие и завершение. And we see a lot of like drummers or musicians that they keep playing the same lead, the same feel. You know, like it seems like they are like playing. Hey, do you notice what I'm playing? And they come again. Hey, I'm playing again. Did you, did you notice? They're like, okay, one more time. Did, now you saw it. Но некоторые барабанщики, они играют одно и то же, как будто говорят, смотри, я это сыграл, ты не заметил, смотри, я сыграю еще раз. О, нет, круто, да, давай, я еще сыграю еще раз. It's boring, you know, like, I don't have this kind of thing. Yeah, I come with the idea, like, all right, that's it. Thanks, man. You're doing that very good. Да, yeah, благодарю за громкие звуки, которые у нас создают тележки. Well, I believe you. Hello. А какой подход ты порекомендуешь к изучению полиритмии? Вот на что обратить внимание в первую очередь, с чего начать? 
so what I, I can recommend, like, um, I don't know, it's like, uh, yeah, each person is still totally rhythms, you know, in a different way, you know, but um, what I do the most, like, what I, what, what I like to do, I, I can show to you, like, uh, that's how I, I started playing holy rhythm, you know? Сейчас он покажет, как он начал играть полиритм. Um, like the kind of the simple one, but uh, it's really interesting. When I'm playing the, the hi hat, <laughs> you play the you're putting the earplugs on. Oh my god, you put my earplugs. Да, Таня, а девушка надевает затычка для ушей, потому что сейчас будет громко. I'm always doing a subdivision of three notes, you know. So I'm always. Uh,